陶宇飞就是那个加了辣椒的生煎包，看看就好，不能再幻想了。学长要是知道我把他比喻成生煎包，肯定气死了。请问你是李晨英小姐吗？你就是李晨英，邱家武的前女友对吧？不好意思，你们认错人了。怎么可能认错？就跟照片上一模一样啊！对啊。喂，不要以为你躲在医院我们就认不出你了啊！对啊，家武都已经退役了，你还逼他召开记者会，真是太过分了。够了！再闹我就叫保安了。你，你们俩干嘛呢？走，走走走走走。走追你没事吧？别碰他！小英就是因为你才这样的，你还有脸来啊？他是为了我受伤，我更有理由来看他。这里是公众场合，你不要这样。陶宇飞，今天挑明了说，你还想害小英多少次了？家务你别这样，跟学长无关的。那你说说看，刚才骚扰陈英、泼我一身水的是谁的粉丝？好，今天算我的。他身上这一刀算谁的？我会负责到底。你怎么负责？捅你啊！你高兴的话可以啊，来试试。来呀、啊！好了，不要再吵了。陈宇，我们走。别动他！家伙，我疼疼！拜托你们离我远点。陈一，我送你回去吧。走吧。小心啊！来，你是不是很疼啊？你有止痛药吗？没关系，早上已经打过止痛剂了，只是扯到伤口而已，没事的。如果很痛的话，就别忍了。嗯，我有止痛药。不用了，谢谢。你觉得歹徒针对的对象是你，还是宇飞？啊？你看，宇飞是在跟你见面的时候被人家攻击的，现在又是来医院的时候被人家泼水，你不觉得很奇怪吗？宇飞向来是一个做事很低调的人。不太会成为别人攻击的目标，除非是我连累了学长吗？我没有这个意思啊。你们两个在网上的照片，我都没责怪你呢。放心吧，我以后一定会跟学长保持距离的。我相信你是一个说到做到的人，我帮你倒杯水，谢谢。你去哪儿？关你什么事？你去哪儿？没人教过你，别人跟你说话的时候，背对着别人很不礼貌。那你这样拦着我有礼貌吗？陶宇飞，我警告你，不要靠近小英半步。你现在有什么资格讲这种话？是前同学，还是前男友？你大爷！邱家武，你干嘛呀？打，这是打，你有病吧？我拜托你不要这么冲动，好不好？宇飞，陈毅没有怎么样吧？嗯、哦，他说他累了，想先睡。我还没说完呢，还要说什么？
七年前你不辞而别，伤透了小英的心。这七年是我陪她过来的。现在我跟她不再是男女朋友了，但是我对她的关系依然没有变过。所以呢，七年之后你回来了，你把她的生活搞得一团糟，你想干什么？我的私生活不需要跟你报告。你就是个逃跑的懦夫，邱家武。为什么你永远都看不见我，只看到李晨一？于飞，于飞，我妈说她想来上海一趟。她来上海，来干嘛？我怎么知道？你觉得她会告诉我吗？她一向说来就来，说走就走。你这点倒是跟她挺像的。来就来。那如果我妈问起我们的关系，我该怎么跟她说？你想怎么说？我就是不知道，我才问你呀、啊。那不然到时候你陪我一起跟她说好不好？到时候再说而别，伤透了小英的心。这七年是我陪她过来的。现在我跟她不再是男女朋友了，但是我对她的关系依然没有变过就是上天给你的警告，你就是个祸害。对你好的人，都会为你受伤。家务事，学长也是。谁啊？是我，是我。怎么打扮成这样啊？我怕被人认出我的身份，又给你添麻烦，所以想低调一些。怎么？怎么了？哦
，是不是还很疼啊？哎。哥吓到你了，我来只是想看看你有没有好好休息，有没有人来骚扰你。护理站的人已经跟外面的人说我已经回家了，今天除了你没有人过来。都怪我，我好希望那把刀是插在我身上，应该躺在这儿的是我。你别乱说话好吗？如果你受伤的话，我会很……呃，很难，很难跟丽奇小姐交代。我不是已经跟你说过了吗？我跟丽奇的婚约已经解除了，我跟她一点关系都没有。那么多年的感情，说散就散了吗？而且她为了你。我不敢告诉她，我怀孕了，所以我就做了手术解决。学长到现在都不知道吗？当你很在乎一个人的时候，你还去管这些吗？为了你付出了那么多，难道这些都不算数吗？我们经历了那么多，你就这样想把我推开？是。为什么你不敢看着我说？宇飞是在跟你见面的时候被人家攻击的，现在又是来医院的时候被人家泼水，你不觉得很奇怪吗？你走吧。我以为之前跟你说的很清楚了，我们只能做朋友。你现在自作多情，只会给我带来更多的麻烦。麻烦你离我远一点，好吗？我们不要再见面了。Ha, ha, ha.